तो स्वागत है आपका अरिहंत ऑनलाइन एकेडमी में दोस्तों इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपकी प्रीवियस ईयर की सीटेट एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और दोस्तों आप अगर किसी भी स्टेट एग्जाम में सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इसी टाइप के क्वेश्चन आगे भी आएंगे और इन्हीं को घुमा फिरा कर वो पूछते हैं तो दोस्तों इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट मजबूत हो सके और दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आपको आने वाले समय में भी जब हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करें तो आप तक तुरंत हमारी वीडियो पहुंच सके तो दोस्तों उसके लिए बेलाइकन को जरूर प्रेस कीजिए और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें दोस्तों क्वेश्चन वन से अगर दोस्तों हम शुरुआत करते हैं स्टडी द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट और द स्टेटमेंट्स अबाउट द झूम फार्मिंग इन द मिजोरम दोस्तों ये क्वेश्चन सीटेड 2015 के पेपर में पूछा गया है कि इन स्टेटमेंट से कौन सी झूम कृषि जो होती है मिजोरम में उसके महत्व में सही है ऑप्शन ए इज आफ्टर कटिंग अ क्रॉप दैट लैंड रिमेंस लेफ्ट एज इट इज फॉर सम ईयर्स या फिर द बम्बू एंड द वीड्स दैट ग्रोज ऑन दैट लैंड आर कट एंड बर्न द लैंड इज डीपली प्लग बिफोर सोविंग द सीड्स और इन वन फार्म थ्री और फोर डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रोन सो दोस्तों अगर आपने को झूम कृषि का बिल्कुल कॉन्सेप्ट पता होगा तो इसका करेक्ट आंसर बी है कि जो बम्बू होता है और जो वीड्स वहाँ पर ग्रो होती है बाद में उसको वहीं पर काट के जला दिया जाता है ये झूम फार्मिंग का कॉन्सेप्ट होता है तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है बी अगला क्वेश्चन है दोस्तों विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ द असेसमेंट इन द ई एट प्राइमरी लेवल दोस्तों ई का फुल फॉर्म होता है इन्वायरमेंटल स्टडीज जैसा कि आपको पता ही होगा तो प्राइमरी लेवल पर इनमें से कौन से टेक्निक्स या टूल्स हैं वो असेसमेंट के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं एट प्राइमरी लेवल प्रोजेक्ट वर्क फील्ड ट्रिप जर्नल राइटिंग कॉन्सेप्ट मैपिंग तो दोस्तों अगर इसका आप आंसर देखेंगे तो सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पर सही है इसका करेक्ट आंसर थ्री होगा This all are the tools and techniques which are used in the assessment in the primary level. Okay. दोस्तों अगला क्वेश्चन है टीचिंग ऑफ ई वी एस टीचिंग ऑफ इन्वायरमेंटल स्टडी शुड इंकरेज प्रोसेस स्किल वो प्रोसेस स्किल को बढ़ाना इसका महत्व होना चाहिए इन्वायरमेंटल स्टडी को बढ़ाने का विच आर द कोर इंक्वायरी बेस्ड हैंड ऑन लर्निंग कौन से दोस्तों इंक्वायरी बेस्ड कोर कॉन्सेप्ट है लर्निंग के लिए इसमें से नहीं है क्वेश्चन पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सच ए स्किल कौन सी नहीं है तो दोस्तों प्रेडिक्टिंग डिटर्मिनेशन एनफेरिंग या फिर ऑब्जर्वेशन मतलब आपको प्रेडिक्ट करना आना चाहिए डिटरमाइन करना आना चाहिए इन्फर रिजल्ट निकालना आना चाहिए या ऑब्जर्व करना आना चाहिए तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है बी मतलब यहाँ पर प्रेडिक्शन जो होता है वो इंपॉर्टेंट स्किल है एनफेरिंग रिजल्ट निकालना आपको आना चाहिए ऑब्जर्वेशन करना आना चाहिए डिटर्मिनेशन इज नॉट सच ए स्किल इन ई राइट अगला क्वेश्चन है दोस्तों राधा यूजेस ट्रेवल टिकट्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट कुड बी इफेक्टिवली डिस्कस बाय यूजिंग सच टिकट्स राधा ने बहुत सारी जगह ट्रेवल किया है डिफरेंट डिफरेंट टिकट्स से तो यहाँ पर कौन से कॉन्सेप्ट जो है दोस्तों इफेक्टिवली डिस्कस किए जा सकते हैं उसकी इस मेथडोलॉजी से द कॉस्ट ऑफ ट्रेवल बाय डिफरेंट मीन्स इज डिफरेंट द कॉस्ट ऑफ द ट्रेवल डिपेंड्स ऑन द फ्यूल यूज बाय द वेहीकल वी नीड टिकट्स टू ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अदर अंडरस्टैंडिंग द रिजर्वेशन प्रोसेस तो दोस्तों अगर आप इन्वायरमेंटल स्टडीज या ई वी एस अगर आप प्राइमरी लेवल पर बच्चों को पढ़ाते हैं तो जो मेन कॉन्सेप्ट आप इस स्टेटमेंट्स उनको देना चाहेंगे वो ये देना चाहेंगे कि पहला कॉन्सेप्ट तो जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि वी नीड टिकट्स टू ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर मतलब अगर आपको कहीं भी ट्रेवल करना है पब्लिक ट्रांसपोर्ट से या किसी से तो हमको टिकट्स चाहिए रहते हैं उसके लिए मतलब हमको टिकट्स परचेज करने पड़ते हैं और उससे हम ट्रेवल कर सकते हैं तो जो मेन कॉन्सेप्ट आ रहा है कि हम बच्चों को क्या सिखाना चाह रहे हैं इससे दूसरा कॉन्सेप्ट दोस्तों द कॉस्ट ऑफ ट्रेवल बाई डिफरेंट मीन्स इज डिफरेंट मतलब अगर आप एरोप्लेन से ट्रेवल करें कॉस्ट अलग होगा ट्रेन का कॉस्ट अलग होगा बस का अलग होगा पर्सनल व्हीकल का अलग होगा तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन ए एंड सी इज करेक्ट आंसर तो दोस्तों ऐसा पूछा गया था ए एंड सी इज करेक्ट आंसर और ऑल आर करेक्ट आंसर और बी एंड सी या डी ओनली तो दोस्तों ए एंड सी इज द करेक्ट आंसर ही अगला क्वेश्चन है दोस्तों ये सारे क्वेश्चन दोस्तों सीटेड 2015 के पेपर वन में पूछे गए हैं इनको मैं सॉल्यूशन के साथ आपको बता रहा हूँ दोस्तों और आने वाले वीडियोज में भी हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर सेक्शन से रिलेटेड करेंगे और वो काफी सारी वीडियोज मैंने चाइल्ड एंड पेडागोगी एंड मैथमेटिक्स की ऑलरेडी डाल रखी दोस्तों तो आप वहाँ पर उसको जाकर पढ़ सकते हैं देख सकते हैं उसके नोट्स बना सकते हैं ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकें अगला क्वेश्चन है दोस्तों विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटजी सिम्स मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर टीचिंग मैप्स टू द प्राइमरी ग्रेडर्स सपोज दोस्तों जो प्राइमरी ग्रेडर्स हैं जो स्टूडेंट हैं उनको आप मैप पढ़ाना चाहते हैं तो मैप पढ़ाने की सबसे अच्छी टेक्निक क्या होगी ड्रा
शोविंग द एटलस एंड आस्किंग स्टूडेंट फॉर डिफरेंट प्लेसेस या फिर फैसिलिटेटिंग लर्नर्स टू ड्रा द मेव बाय देयर ओन एंड यूजिंग सिम्बॉल्स एंड डायरेक्शन ऑफ थिंग तो दोस्तों उसका जो सबसे अप्रोप्रिएट आंसर है वो है डी कि आप उनको खुद को फैसिलिटेट कराएंगे कि आप खुद ड्रा करिए मेप जिसमें आप अपने हिसाब से सिंबल और डायरेक्शन ऑफ थिंग्स यूज़ कीजिए ताकि जो स्टूडेंट है उसकी नेविगेटिंग जो थिंग्स होती है उसकी डायरेक्शन वाली थिंग्स जो होती है वो इम्प्रूव हो वो गेस कर सके कि किस डायरेक्शन में क्या आता है कैसे आ सकता है बल्कि उसमें वो खुद के सिम्बॉल्स कुछ भी यूज़ कर सकता है तो बेसिक कॉन्सेप्ट जो बेसिक कॉन्सेप्ट हम स्टूडेंट को बनाना चाहते हैं मैप के रिगार्डिंग तो ऑप्शन डी इज़ द वेरी करेक्ट आंसर फ्रॉम दैम अगला क्वेश्चन है दोस्तों माहिका और टीचर ऑफ क्लास फिफ्थ माहिका क्लास टीचर की क्लास फिफ्थ की एक टीचर है जो कि अपने स्टूडेंट को ऑब्जर्व कराना चाहती है प्लांट्स ऑफ द सराउंडिंग सराउंडिंग के जो प्लांट्स हैं उनके बारे में तो फॉर मीनिंगफुल लर्निंग कौन कौन से स्टेटमेंट इसको इंकरेज करते हैं मीनिंगफुल लर्निंग के लिए अंडरस्टैंडिंग दैट प्लांट्स आर लिविंग बींग्स एप्रिशिएशन दैट प्लांट्स आर यूजफुल फॉर अस राइटिंग द मैक्म नंबर ऑफ प्लांट्स या फिर ऑब्जर्विंग द डिफरेंसेज बिटवीन हाइट लीव स्मेल एंड प्लेसेस ऑफ ग्रोइंग तो दोस्तों जो सबसे अप्रोप्रिएट आंसर जैसा कि आपको देखते से ही पता चल गया होगा ऑप्शन डी है कि आपको ऑब्जर्व करना आना चाहिए डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स को बाय देयर हाइट कि किस प्लांट की कितनी हाइट है उनकी लीव्स कैसी है किस प्लांट की कैसी लीव है कौन सा प्लांट कैसा स्मेल करता है एंड प्लेस ऑफ ग्रोविंग कौन सा प्लांट कहाँ पर ग्रो करता है तो ये सबसे बेसिक थिंग होगी स्टूडेंट को ऑब्जर्व कराने के लिए प्लांट्स सराउंडिंग में जो है तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर अगला क्वेश्चन है दोस्तों विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द टीचिंग एट ईवीएस टीचिंग ईवीएस एट प्राइमरी लेवल पर ईवीएस पढ़ाने का मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है तो दोस्तों इसको आप ऑप्शन देखते से ही समझ जाएंगे कि ऑप्शन डी यहां पर करेक्ट आंसर है कनेक्टिंग लर्नर्स टू द नेचर इन सोशो कल्चर इन्वायरमेंट जो लर्नर्स होते हैं उनको आपको नेचर और इन सोशल कल्चर इन्वायरमेंट जो होते हैं उनसे कनेक्ट रखना है इसका बेसिक कॉन्सेप्ट होता है तो आप इसको डायरेक्ट देखते से टिक कर सकते हैं ऑप्शन डी अगला क्वेश्चन है दोस्तों मैपिंग एट प्राइमरी लेवल प्रमोट्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्किल इन लर्नर जो आप मैपिंग पढ़ाते हैं बच्चों को प्राइमरी लेवल पर वो क्या प्रमोट कौन सी स्किल प्रमोट करता है बच्चों के अंदर नीट ड्राइंग कैलकुलेशंस एंड एस्टिमेशंस ड्राइंग अकॉर्डिंग टू द स्केल और आइडिया अबाउट रिलेटिव पोजिशन एंड ओरिएटेशन तो दोस्तों जनरली लॉजिकल क्वेश्चन है कि स्टूडेंट की जो रिलेटिव पोजिशन एंड ओरिएटेशन की जो स्किल है वो मैप के थ्रू मैप को पढ़ाने के थ्रू हम इम्प्रूव कर सकते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लॉजिकल क्वेश्चन है जो कि सी टेट टू थाउजेंड फिफ्टीन में आज किया गया था तो दोस्तों इसी टाइप के क्वेश्चन आपको आने वाली एग्जाम में भी मिलेंगे तो इसी टाइप घुमा फिरा के पूछते हैं क्वेश्चन दोस्तों हर बार अगला क्वेश्चन है एन सी एफ टू थाउजेंड फिफ्टीन एन सी एफ का फुलफॉर्म होता है दोस्तों नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क ये एक संस्था है जो कि करिकुलम डिजाइन करती है तो एन सी एफ टू थाउजेंड फाइव डज नॉट मैंशन एनी प्रिस्क्राइब्ड करिकुलम एंड टेक्सट बुक्स फॉर क्लास वन एंड टू के लिए उन्होंने कोई प्रिस्क्राइब टेक्सट बुक नहीं रखी है तो इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट रीजन क्या है रिड्यूस करना लोड करिकुलम का ई वी एस इज ओनली फॉर क्लास थर्ड ऑनवर्ड्स लर्नर्स इन क्लास वन एंड टू कैन नॉट रीड एंड राइट टू प्रोवाइड कॉन्टेक्चुअल लर्निंग इन्वायरमेंट तो दोस्तों ऑप्शन सी तो बिल्कुल गलत हो जाएगा कि आप देखते से समझ जाएंगे जनरल बेसिक कॉन्सेप्ट को यूज़ करके लोड ऑफ करिकुलम ऐसा कोई कॉन्सेप्ट होता नहीं है इनके पास ई वी एस इज फॉर ओनली फॉर थर्ड क्लास ऑनवर्ड तो बचे बी ओ डी तो दोस्तों जो सबसे करेक्ट आंसर है टू प्रोवाइड कॉन्टेक्चुअल लर्निंग इन्वायरमेंट उसके लिए एन सी एफ टू थाउजेंड फाइव ने कोई भी प्रिस्क्राइब करिकुलम मैंशन नहीं किया गया है क्लासेस वन एंड टू में अगला क्वेश्चन है दोस्तों Which of the following should not be an appropriate indicator for assessment in EVS at primary level? दोस्तों तो जो primary level पर assessment दिया जाता है environmental studies में कौन सा proper appropriate indicator नहीं है तो दोस्तों remembering, questioning, concern for justice and equality and cooperation तो दोस्तों remembering जो है यहाँ पर option A ये गलत है यहाँ पर appropriate नहीं करता ये primary level of assessment because अगर आप किसी को भी इन्वायरमेंटल स्टडीज पढ़ा रहे हैं तो उसको क्वेश्चनिंग करने बनता चाहिए बनना चाहिए कोऑपरेशन करना आना चाहिए नेचर के साथ स्टूडेंट के साथ एक स्किल डेवलप होती है इससे एंड कंसर्न फॉर जस्टिस एंड इक्वलिटी विथ एवरी वन शुड भी देयर मतलब उनको ये भी समझ में आना चाहिए कि यहाँ पर सबके साथ जस्टिस एंड इक्वलिटी का कॉन्सेप्ट होता है तो बेसिक उनकी स्किल डेवलप होती है इन तीन चीज़ों से तो ये तीन अप्रोप्रिएट है बट ए रिमेंबरिंग इज नॉट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर दिस सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर ये तो दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा जो हमने यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन डिस्कस किए हैं फिर भी आपको अगर कोई भी कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया तो आप उनको कमेंट कर सकते हैं या आप हमारे फेसबुक पेज जिसकी
फ्री वीडियो ट्यूटोरियल्स इंपॉर्टेंट स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करा सके दोस्तों और इंपॉर्टेंट अपडेट्स एंड लेटेस्ट जॉब नोटिफिक